So I have here, this is my essential oils for cooking. Uh, maraming klase, di ba? So, andito, ay papakita ko one by one kung ano yung mga ginagamit ko sa aking pagluluto. Napakaganda kasi ingredients ang essential oils dahil unang-una, nakakasiguro tayo na ito ay organic dahil ang young living ay nagpuproduce lamang ng mga organic na essential oils kasi ito ay nagmula sa mga organic na halaman. Kaya yun ang kagandahan kapag ikaw ay gumamit ng essential oils sa iyong pagluluto. Bukod sa alam mo ipanik at alam mo na ito ay talagang effective at talagang yung nutrients na nandoon sa halaman, eh talagang makukuha mo sa essential oils dahil ang essential oils ay mula sa pinaka-powerful na parte ng halaman. Kaya talagang pure and authentic siya at therapeutic. Siya nga pala, para dun sa hindi pa nakakaalam, na ang essential oils ay ginagamit hindi lamang sa para pabanguhin ng bahay or i-diffuse or ipausukan ng ating paligid. Kagaya ng nandito sa akin, sa aking tabi, meron ako ditong all diffuser. So at the moment, I'm diffusing lemon to uplift my spirit and same time uh, it makes my space my home smelling nice and also it smells you know ref it refreshes the air as well so ang essential oils hindi lang ginagamit para gawing mabango ang ating paligid hindi lang din to ginagamit para i-condition ang ating emotion para tayo maging masaya at ma-relax ginagamit din ang essential oils sa pagluluto So, may mga essential oils na tinatawag sa Young Living na plus oils or vitality oils. So, uh, dito sa Young Living, ang mga vitality oils or essential oils sa pagluluto, nakalabel sila sa white, white label sila. Because that is uh, required ng, F, ng FDA para madaling ma-recognize kung ito ay for cooking or hindi. Pero pinapaalala ko lamang, ang contents ng Vitality or Plus Oil range ay kagaya rin ng content ng mga normal oil. For example, halimbawa itong peppermint, okay? itong green labels ng peppermint, at dito merong peppermint na white. Ang nagkaiba lang yung labels, but exactly the same ang content nito. Napakagandang gamitin ang essential oils sa pagluluto. Bakit? Dahil ang essential oils ay talagang nandoon pa rin yung sustansya na nakukuha natin sa sa mga herbs, mga 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 herbs na ginagamit natin sa pagluluto. Ano-ano ba 'yon? 'Di ba? Kahit noong unang panahon, gumagamit na tayo ng mga dried herbs, yung mga tuyong dahon, mga bulaklak na ginagamit ng ating mga ninuno para pasarapin ang ating mga nilulutong mga pagkain or ulam. Kagaya halimbawa ng mga uh, bay leaves, yung laurel, hindi ba? Mga herbs na kagaya ng mga rosemary, Time, uh, at kung ano-ano pa kagaya ng mga sage, uh, basil, tarragon, at kung ano-ano pang mga mixed uh, herbs na alam na natin na ito ay nakapagpapasarap ng ating mga pagkain. Subalit sa ngayon, aking ipapakita sa inyo kung bakit mas magandang gamitin ang plus oils dahil Higuna sa lahat, hindi lamang sa ito ay organic. Nakita mo, it's also it's also um yung hindi siya masyadong makalat sa kusina. Ito, lagi tong nasa nasa kitchen ko. Imagine mo, in this very small box or organizer, I already have 10 bottles of plus oils na pwede kong gamitin sa aking pagluluto. Napaka ano siya, napaka smart, neat and very modern. At hindi lang hindi lang sa very smart, neat and modern, ito pa ay napaka tipid. Mas matipid siya kumpara mo kung bibili ka ng mga fresh herbs. Halimbawa, kung bibili ka ng mga yung talaga mga pot na halaman, 
sometimes kasi ako ayoko nang gumamit ng mga dried herbs. So dati nung wala pa ako nitong essential oils, ang binibili ko yung talagang halaman, for example, yung mint mint herbs na nasa paso, okay? So ang isang ang isang paso uh, sometimes nagkakahalaga ng let's say 1 pound or 1 pound 50, okay? Pero kadalasan nasasayang lang kasi hindi naman siya namubuhay eh. hindi naman tumatagal namamatay din siya especially yung weather natin dito sa UK ang hirap magpatuyo uh, magpatubo ng halaman especially yung mga herbs din very ano yan eh napaka sensitive nila so dahil sa experience ko na yon hindi na ako bumibili ng mga yung mga halaman na mga ginagamit ko sa pagluto, yung mga herbs na yan, mga plant herbs. Uh, hindi na rin ako gumagamit ng mga dried herbs because ito na ang ginagamit ko. Mas handy, space saver siya, at alam ko na talagang organic. Bakit ba lagi kong binabanggit yung organic na yan? Napaka-importante kasi na ang ating ginagamit sa ating pagluluto at sa mga inilalagay natin sa ating kinakain ay organic. Dahil sa panahon ngayon, Uh, maraming iba't ibang klase ng mga karamdaman ang ating nararanasan dahil na rin ito nakukuha rin natin yan sa hindi lang sa kapaligiran, hindi lang sa pollution, nakukuha din natin ito sa mga pagkain at sa quality ng mga iniinom natin na mga mga inumin or mga prutas, mga gulay na ating kinakain. So ako naniniwala ako na ang quality is it's um is very important than quantity. So ako pagdating sa pagkain, talagang hindi ako nagtitipid kasi I value my health. Ay nako naniniwala ako na ang aking katawan ay iisa lamang and it's my responsibility to look after my health because sino bang mag-aalaga pa sa sarili natin kung hindi ang sarili natin, hindi ba? At saka ang puhunan lang natin sa araw-araw na ating pagtatrabaho ay ang ating kalakasan ng at ang ating kalusugan. So pagdating sa kalusugan at mga pagkain, talagang ako ay talagang metikulosa. So ngayon, iisa-isahin ko kung ano itong mga herbs na to. Okay? So unahin natin ang orange. Ang orange is very important for me. That's part of my, my uh, daily uh, diet or meals. Okay? Dati, gumagamit ako ng fresh orange. Okay. Ang fresh orange, pag bibiling ko siya sa supermarket, nagkakahalaga ng um, six ano siya, mga 30, mga 30p to 50p isang piraso. Okay. Isa isang pirasong orange. Okay. Pag ito, hiniwa ko at ginawa ko siyang orange juice, konti lang nakukuha ko na juice. Bakit? Kasi ito mga orange na to, Unless itong mga prutas na to, it's it's uh, dito hinarbes sa UK. I'm sure they will be more juicy, di ba? Pero dahil ito ay mga inaangkat at ito ay mga in, yung mga in, eh, ini-import galing sa ibang bansa, like Italy or Spain. Can you imagine how many hours ang tinatravel nitong itong orange na to? So bago ito makarating sa pamilihan sa supermarket, can you imagine habang ito'y nagbabiyahe, di ba, nagaganyan, nabubunggo-bunggo. So, syempre, yung mga natural juices niyan, nawawala na rin, bugbog na siya eh. Okay? At hindi lang yon. how many days itong nai-store sa warehouse ng mga supermarket. Okay? And then, pagdating sa supermarket, ilang tao ang hahawak nito. Ilang kamay ang hahawak nito. Okay? Okay, let's say, sabihin mo, hinuhugasan mo siya. Right, nandun pa rin. Pero imagine mo naman kung gano katagal bago ito makarating sa kusina mo at bago ito maging juice na iinumin mo. At hindi lang yon. Paano ka nakakasiguro na itong orange na ito na binili mo ay walang chemicals, walang walang pesticide at hindi pinalaki sa, per- sa chemical fertilizer? Diba? Hindi ka nakakasiguro. Samantalang kung gagamitin mo itong essential oils na orange oils from Young Living, you are guaranteed na ito ay organic. Okay? Napakalaking pagkakaiba, diba? Ito nasa bote. Ito, fresh. But do you know, ang isang bote ng orange oil, 
it contains 75 drops. What's that means? Out of this one bottle, na 5 ml ng orange plus oil, I can make 75 glasses of orange juice. I'll show you how, okay? So, ganito lang ginagawa ko, okay? Every morning, ito lang, I just get a big glass of water and then I will just put a drop of this orange oil, okay? Just one drop lang siya, okay? So, just one drop and then just stir it. Hmm! Pagpatak pa lang ng oil, amoy na amoy ko na talaga, na talagang really, really refreshing, refreshing ang amoy ng orange oil. So just stir it, okay? And there you go. I have my orange drink. See, it's clear, di ba? So, hindi siya yung, even ito ay sinabi na orange oil, hindi siya yung mamantika. Bear in mind, Sinabi lang siyang essential oils kasi ito yung purong katas. Purong-purong katas talaga. Pero hindi siya mukhang oily pag nilagay mo sa tubig. Okay? Just stir it. At pag talagang pag ininom mo siya, malalanghap mo. Napaka sarap. Mmm. It's so refreshing. Sa umaga itong iniinom ko. One glass of orange. At tapos during the day or every meal, Ayan lang. It's so handy. Kahit saan ako magpunta, I always bring this bottle. Put in my handbag, in my purse, in my pocket. When I travel, I always bring this. Because kapag meron ako nito, I don't need to order mga soft drinks at kung ano-ano pa mga drinks dyan sa labas na hindi ko alam kung ano mga sugar at kung ano-ano mga, mga uh, preservative na nandyan. While ito, I'm sure this is pure orange. Pure orange essence na talaga namang nakakasiguro ko na malinis. Okay? So that's the orange oil. Ito rin orange oil. Ginagamit ko rin to pag nagbe ako ng mga cupcake. It's so nice. Just put, you know, pag nagawa ka ng, ng cupcake, just put a drop or two drops and then stir it and then just put in the oven and you have the orange cupcake. It's really, really, this is very, very good for you. Kasi ang isang bote, it costs only four pounds seventy-five. Alam mo ba kung gano katipid at kung ga kung ano gano kalaki matitipid mo? Kasi sa bawat drop ni tung orange oil is only six p. Six p. Can you imagine? You have your orange drink costs only six p. Kasi six p isang pata. Okay. So yan ang orange oil at Ang susunod nating papaliwanag ay ang ginger. I know this time ginger tea is very popular dahil sa tayo ay nag-iingat at talagang gusto natin na maging mat matibay ang ating resistensya laban sa anumang sakit na nandiyan sa labas ng ating tahanan. So I know I lot I know I have a lot of friends they love to drink ginger tea. Okay. Nung Una, na hindi ko pa alam ang essential oils. Ang ginagamit ko na ginger tea is itong fresh. Okay? So ngayon, ang fresh ginger, it costs like uh, 1 pound 50 per kilo. Okay, it's not very expensive. Right? I agree. Pero yung hassle, okay? Yung hassle, gagawin mo, babalatan mo pa siya, pakukuluan mo pa, di ba? Para magkaroon ka ng ginger tea. Okay, hindi naman mahirap. Pero ang tanong na naman, paano ka nakakasiguro na ang luya, ang ginger na ito, ay organic? Walang fertilizer, walang, uh, walang chemical fertilizer, walang chemical pesticide. Paano ka nakakasiguro? At tandaan natin, ang bawat mga ini-spray dyan sa mga halaman na yan at anumang mga crops na ating kinakain, pumapasok din yan, di ba, dito sa loob ng ginger o anumang pagkain. Tapos iinumin natin. So in short, nainom natin yon yung mga chemical fertilizer na yan at mga pesticide. So, yan ang kaibahan. Okay, napaka, uh, napaka popular ngayon ng mga ginger tea. Yung mga ganito, yung mga granules. It's very easy. Again, kahit na ito ay mura at madali naman gawin, paano ka nakakasiguro kung Ang nilaman nitong bag na to ay talagang ginger lang. 
Sa ngayon, ang hirap na magtiwala. Ang hirap-hirap na magtiwala. Dahil hindi natin alam kung ano ang mga ginagawa ng mga manufacturer na yan sa mga pagkain na tinitinda nila. Kagaya yung mga nababalitaan natin ng mga mga can can goods, 'di ba? Yung mga sardinas na may kung ano-ano mga <laughs> ayoko nang banggitin ko ano yung mga natuklasan doon sa isang bote, uh, isang lata ng sardinas na mayroong mga nakakadiring ingredients. So ganun din sa mga ganitong binibili natin. Hindi natin alam at saka tandaan natin, hindi como ito ay naka-display sa mga tindahan. They are safe to use. Kasi yung mga pabrika hindi naman nila i- hindi naman nila ipapakita sa atin lahat ng mga ginagawa nila ng yung paano nila mag-manufacture ng mga products nila hindi ba while sa young living they are they are transparent you can watch the video you can actually welcome to go to any farms or distillery they have and they will happily show you how they how they distill the oil that that is the difference kaya pagdating sa mga ginger tea, hindi na ako gumagamit mga ginger granules. I avoid yung mga ganitong ginger, okay? Or yung mga nasa tea bag. What I do, I just have this ginger oil, okay? Where's my ginger oil? My ginger oil is this one, okay? So ginger oil, anong gagawin ko? Napakatipid dito. Ang ginger oil, ang isang patak ay nakakahalaga ng 30p. Okay, I'll show you kung gaano gaano katagal ang 30p mo. Gaano tatagal ang 30p? Isang patak ng ginger oil, pakita ko sa kanila. Ginger oil, okay? Ang ginagawa ko lang, I have this thermos, okay? Itong thermos na to, about 750 ml. I will just put hot water. Kung nakita mo umuusok pa, okay? I'm just gonna put a drop. One drop of ginger oil, okay? Just one drop. Yeah. And then, stir it. Okay? Stir it. You have the stirrer. Then, just cover it for a while. Okay? Let the ginger will absorb the water or the water absorb the ginger. Pagkatapos, saka ko ilalagay sa aking tea. Okay? Napaka ginhawa at napaka dali. At talaga namang amoy na amoy mo na talagang pure na talagang ginger siya, di ba? Hindi siya mapait, hindi siya maanghang, sakto lang sa panlasa. Napakasarap. Yan. So pagdating sa mga ginger tea at saka lemongrass tea, ganun ang ginagawa ko. Okay? We also have here lemongrass. Okay? Ang lemongrass, it costs only 6p. 6p per drop. Imagine mo naman, lemongrass, okay? 6p, isang patak. Ganon din, okay? Kung gusto mong kumuha ng lemon grass tea, lagay mo lang sa thermos mo, okay? One drop of lemon grass, and then you have your lemon grass tea. And then, kung gusto mo na medyo, ano siya, matamis siya ng konti, paglagay mo dito sa mag, patakan mo ng mga one or half teaspoon ng honey. Oh my God, it's so nice, I tell you. You will love it. Hindi ka nabibili pa ng mga lemongrass. Kasi yung mga lemongrass na bibili natin, di ba ano, ang mahal-mahal niya, tapos ang dali naman niyang matuyot, kaya hindi na ako bumibili noon. Kasi nga, bukod sa mahal, madali talaga siyang mag, ano, mag-dry. So, ito na, lemongrass. Eh, napakamura naman, ano. Imaginin mo, 5 pounds lang. Ang laman nito, 75 drops. Ito rin ginigamit ko sa pagluluto. Halimbawa, pag nagluto ako ng fish or chicken, masarap siyang ilagay. Okay? So, that's the lemongrass. Next will be the peppermint. So, sa peppermint, instead na bumili ako ng mga peppermint tea, di ba? Yung mga tea bag. Yan, peppermint. Okay, napakamura niya. Yung itong nasa mga ganitong box, di ba? Na peppermint tea bag. Paano ko naman nakakasiguro na yan ay tunay na peppermint ang laman or mint, minty. Okay? Na-imagine mo ba kung gaano nila pinatuyo ito? Na-imagine mo. Gaano nila pinatutuyo ito? I-search mo sa Google, sa YouTube, 
kung paano nila pinapatuyo yung mga mga mint tea na yan. So, just be careful guys. Hindi sa tinatakot po kayo, pero maging wise tayo. Yung mga mga nagpo-produce ng mga product, mga products, they are very become wise, you know. So, kailangan maging wise din tayo. Maging maingat tayo sa pagpili ng mga kinikamit natin, especially pag mga sa pagkain. So, meron tayong peppermint. Okay, ang peppermint naman is good for digestive system, good for respiratory system. Ito, napakaganda rin niya na gawing tea. So, ganun din, lalagay ko rin dito sa aking thermos. Tapos, halu-halu mo lang siya ng konting halo. And then, ilagay mo dito sa iyong mag. So, you have your peppermint tea. Napaka, napakadaling gawin at napaka, ano niya, napaka practical at makakasave ka talaga ng time and money. So, maganda rin siya pag yung baradong ilong mo, medyo hindi ka makahinga or hatching ka ng hatching, meron ka sintomas ng sipon or ubo, magandang uminom ng peppermint. Kasi, pag ano mo pa lang eh, pag inom mo pa lang ganyan, langhap na langhap mo na yung yung mint, ng, ano, yung kanyang, yung amoy at talagang giginhaw ang pakiramdam mo. Luluwag ang iyong paghinga. So, yan ang ating peppermint. Ang susunod naman ay ang uh, clove oil. Okay? I have here the clove oil. Itong clove oil, maganda rin itong clove oil. Ito. Ano rin siya? Maganda rin siyang gawing tea. Pag medyo may sintomas ka ng sakit sa lalamunan, sakit sa kasukasuan, lahat ng mga sakit or makakate sa lalamunan, magandang uminom ng clove. Okay? Ilagay mo rin dito sa thermos, tapos hot water siya, di ba? At inumin mo na tea. Kung medyo naninibago ka kasi hindi ka pa sanay na uminom ng clove oil, okay, clove oil, pag medyo naninibago ka, lagyan mo rin siya ng honey. Ay, talagang ma 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 ano mo, mapipil mo talaga. Gumuguhit sa lalamunan. So, ito ang clove oil. Pwede mo siyang haluan ng lemon, okay? So, speaking of lemon, ito naman ang lemon oil. Okay, lemon oil. Ang lemon oil, napaka-useful. I use it for cooking as well and also for making my lemon drink. Okay? Sa mga gustong mag weight, gustong bumaba ang timbang, yung mga nagpapapayat siya, nagpapasexy, lemon oil. Okay? Napaka-tipid. Imagine mo, sa isang patak ng lemon oil, 6P. Only 6P. That's true. Kasi ang isang bote is 5 pounds lang. Kung ikaw ay miyembro ka ng Young Living, 5 pounds lang ang isang bote. Imagine mo yan. Napakaginhawang gamitin. Organic na siya. Pure at talaga namang authentic siya na therapeutic. Okay? So, lemon oil. Maganda rin ang lemon oil sa adobo. Oo, totoo yan. Uh, instead na gumamit ako ng mga vinegar, I use lemon. Okay, papano ko ginagawa sa pagluto? Ganito lang. Okay, get like one tablespoon of olive oil. Okay, and then just open the lemon oil. Bango. Tapos, get a toothpick. Ganun lang, oh. Just get a toothpick, okay? And then itong toothpick, yun ang ilalagay mo dito sa olive oil. Bakit? Para ma-control mo yung amount na kailangan mo. Kasi minsan, pag nasobrahan, sobrang asim. ba? Especially kung ang gagamitin mo ay ang, halimbawa, yung lemongrass. Okay, lemongrass. Gusto mo ilagay sa ginataang, ginataang salmon, ginataang tuna. Masarap itong lemongrass. Ganon din ang ginagawa ko, okay? Open the lemongrass, okay? Pagkatapos, lagyan mo ng toothpick, okay? Toothpick, okay? Tapos, yung toothpick na yon yun ang ilagay mo dito sa olive oil. Okay? So, itong olive oil mo, meron na siyang lemon tsaka lemon grass. So, pwede mo na siyang ipang marinate dun sa isda o dun sa chicken. Pwede mo rin siyang ilagay at the end ng yung cooking para mas ma-preserve ma yung uh, properties ng oil. Okay? Bear in mind, kailangan pag nilagay mo yung mga yung essential oils o yung plus oils na ginagamit mo sa pagluluto at the end na ng cooking, yung patapos na. Tapos, ihalo mo siyang mabuti para yung lasa. 
para yung nutrients na nandito sa plus oil, hindi siya maluto ng gusto. Kasi pag naluto siya, nawawala yung effect nun, di ba? Nagka-evaporate. So, kailangan at the end na ng cooking, saka mo ito ilagay. So, ganun ang ginagawa ko. So, yan ang aking mga tips for today. Kasi pag meron ka nitong oil, hindi mo na kailangan gumamit ng mga ganito, yung mga ganitong dry herbs. Hindi mo na kailangan gumamit nito kasi hindi mo na maalam kung paano yung pinatuyo. At saka ha, paano ka nakakasiguro na ang laman nito eh, yun lang dry herbs na yun. What if kung may mga damo o kung ano-ano pa na hindi natin alam, di ba? So, ganyan ang paggamit ng mga plus oil na pwede mong gamitin sa iyong pagluluto. It's more uh, effective and more powerful than dried herbs. Itong mga essential oils na to is a very, very good uh, ingredients sa iyong pagluluto. Bukod sa mas matipid, mas organic siya, and mas powerful siya. Nakakasiguro ka na yung lasa nang niluluto mo, eh talaga namang lasang-lasa na galing sa organic materials. So, ito ang aking uh, mga cooking tips sa inyo for tonight. At kung may katanungan kayo, just send me a message or, or inbox me and I'm happy to assist you. At siya nga pala, para doon sa mga umorder na nito, maraming salamat. At itutuloy ko sa susunod kong video yung mga iba pang mga oils na hindi natin natalakay ngayon. Okay, maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. Sana kayo mayroong natutunan. At siya nga pala, para doon sa mga hindi pa nakapag-try ng essential oils, just try it, friend. And I'm sure you will love it. Okay? At andito lang ako, kung gusto mo maging miyembro ng Young Living, napakadali. Libreng-libre ang magpamember. Pag nagpamember ka sa Young Living, ang mga oils na to na bibilin mo, lahat yan may discount. 24% ang discount. Imaginein mo isang bote ng lemon oil, 5 pounds lang, di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng mga fresh na mga o, mga orange or lemon na natutuyot lang at saka hindi mo alam kung papaano nila ito uh, tinanim at hinarvest. So marami salamat and again, uh, stay safe and happy cooking and have a good weekend. See you again. Bye for now and God bless you all. And broadcast.